హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫార్మా ఈ పాఠశాల నేను మీ ప్రసన్న కుమార్ సో ఈ రోజు మన వీడియో దేని మీద అంటే హౌ టు సెలెక్ట్ ఏ రీసెర్చ్ టాపిక్ నార్మల్ గా బీఫామ్ సి ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి లేదా పీజీ స్టూడెంట్స్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ టైమ్ లో కానివ్వండి సెలెక్షన్ ఆఫ్ టాపిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రోజు మనం చేసుకునే డిస్కషన్ ఏంటంటే ఒక టాపిక్ ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఏ క్రైటీరియా మీద సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అని సో బిఫోర్ దాట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రీసెర్చ్ సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మైండ్ లో ఒకటి వచ్చేది ఏంటంటే అసలు రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి మనం ఎలాంటి టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి మంచి పేరు వస్తుంది లేదా బాగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి మాప అని ఒక డైలమాలో ఉంటారు సో ఆ డైలమా నుంచి బయటకు రావాలంటే ముందు అసలు అసలు రీసెర్చ్ అంటే ఏంటనేది ప్రతి స్టూడెంట్ తెలుసుకోవాలి ఆ సో రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ లోనే మనకి టూ అవర్స్ కనపడుతున్నాయి అవి ఏంటంటే రీ అండ్ సెర్చ్ అంటే మనం అదే పనిగా సెర్చ్ చేస్తూ ఉండాలి ఏదైనా ఒక సరే ఒక టాపిక్ మనం అనుకున్నాం అనుకోండి సో దాని గురించి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏదైనా న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా లేదా ఏదైనా ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి న్యూ థింగ్స్ మనం యాడ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఎప్పటికప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉండాలి అంటే సెర్చ్ చేస్తూనే ఉండాలి ఆ సో ఇలా మనకు ఒక టాపిక్ అనేది ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ ఏ వన్ క్వశ్చన్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి కన్సైజ్ గా ఉండాలి ఫోకస్డ్ గా ఉండాలి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నట్టయితే దాన్ని ఫోకస్ చేసే విధంగా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ క్వశ్చన్ ని మీరు జస్టిఫై చేసే విధంగా ఉండాలి అంటే ఫైనల్ గా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ అనేది చాలా రిలివెంట్ గా ఉండాలి ఆ క్వశ్చన్ సంబంధించినట్టు సో దాన్ని మీరు ఈజీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలి అలాంటప్పుడు మాత్రమే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద యువర్ ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ సక్సీడ్ ఓకే సో ఈ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది కావాలి సో ఫస్ట్ వన్ ఈ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి రిలివెంట్ చాలా రిలేబుల్ గా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవకేటు సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి హ్యావ్ టు అట్రాక్ట్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ రివ్యూర్స్ ఆర్ మేబీ ద అదర్ పర్సన్స్ సో మన క్వశ్చన్ కానీ మీద మన ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ కానీ వినగానే ఓ ఇది ఇలా ఉండాలా సో ఇది ఇంత బాగుందా సో దీని మీద ఇలా కూడా చేయొచ్చా అనే విధంగా వాళ్ళకి ఒక ఐడియా అనేది వాళ్ళని ఒక వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఏ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి క్లియర్ మనం ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటున్నాం ఏదైనా టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దీంట్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకున్నాం అనుకోండి చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యామంటే మటుకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ లో చాలా కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది అట్ ద ఎండ్ వచ్చేసరికి మనం ప్రాజెక్ట్ అనేది మధ్యలోనే ఆఫ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండకూడదు చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి సో బీఫామ్ సి లెవెల్ వేసరికి సింగిల్ స్టెప్ తీసుకొని ఒకే ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేయడం కానీ ఉండే అలా ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకుని ఫైనల్ గా దాన్ని జస్టిఫికేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆఫ్టర్ దాట్ ఏ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి ఫోకస్ అండ్ స్పెసిఫిక్ సో ఏదైతే మనం టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దాని మీద ఫోకస్ అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా న్యూ గా ఉండాలి ఆ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ కూడా అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఏ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి రీసెర్చబుల్ అండ్ అంటే మనం ఈజీగా సెర్చ్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి డిఫికల్టీస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్లు తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే డిఫికల్టీస్ మనం తీసుకున్నాము అంటే అట్ ద ఎండ్ మనకి అవుట్పుట్ అనేది సరిగ్గా రాదు సో ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఒక రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ అనేది ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అవుట్పుట్ కూడా చాలా ఈజీగా వస్తుంది సో ఒక రీసెర్చర్ ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని మనం రీసెర్చర్స్ అంటే ఆ రీసెర్చర్ అనేవాడు కొన్ని పాయింట్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా మైండ్ లో ఉంచుకోవాలి సో అదేంటంటే ఫస్ట్ వన్ టైమ్ టేకన్ టు క్యారీ అవుట్ ద రీసెర్చ్ వర్క్ సో ఎంత టైం అనేది తీసుకుంటుంది ఒక మనం సింపుల్ ఒక టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ మే బి కంప్లీట్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ ఆర్ మేబీ త్రీ మంత్స్ ఆర్ మేబీ ద సిక్స్ మంత్స్ బట్ టైం పీరియడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేసు ఒక టూ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ అనుకోండి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ మన మీ యొక్క ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది లేదా పీజీ వాళ్ళతో వాళ్ళు వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి మన టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎంత టైం పీరియడ్ ఉంది ఆ టై
రిజల్ట్ అనేది దాంట్లో ఎంటర్ చేసినా కూడా ఫైనల్ లో వచ్చేసరికి ఎవరైతే రివ్యూ చేస్తారో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు సో కంపల్సరీగా రివ్యూస్ యొక్క మైండ్ సెట్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకునే విధంగా మీ యొక్క రీసెర్చ్ అనేది ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ కాస్ట్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ద రీసెర్చ్ సో కాస్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ తక్కువలో మనం ఎంత బాగా రీసెర్చ్ చేయగలం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాన్ని కూడా మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది రీసెర్చర్స్ సో మనకి సోర్సెస్ అనేది లేకుండా రీసెర్చ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి మన దగ్గర ఫస్ట్ మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన దగ్గర ఎలాంటి సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆ సోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకొని మేము ఎలా రీసెర్చ్ చేయగలం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ పాయింట్స్ ని మనం మైండ్ లో పెట్టుకుంటామో అప్పుడు ఒక మంచి రీసెర్చ్ అనేది వస్తుంది లేదనుకోండి అట్ ద ఎండ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ అయితే సరిగ్గా లేక టాపిక్ సెలెక్షన్ అనేది సరిగ్గా లేక ఏమవుతుందంటే డైలమాలోకి వెళ్ళిపోతాం అసలు ఇది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది అసలు ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది సో కాబట్టి మనం ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి గుర్తు పెట్టుకున్న తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో మనం ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాల్సిన క్వశ్చన్స్ హూ వాట్ వేర్ వై అండ్ హౌ సో ఎలా చేయాలనుకుంటున్నాం ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీని ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే నేను చిన్న జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అదేంటంటే ఫేస్బుక్ ఇప్పుడు మనం చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఎవరైనా సరే ఫేస్బుక్ అకౌంట్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు చాలా ఎడిక్ట్ అయి ఉంటారు సో ఆ ఫేస్బుక్ మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాం ఒక రీసెర్చ్ టాపిక్ నో లేకపోతే ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో నేను ఇప్పుడు ఆ ఫేస్బుక్ ని ఎంచుకున్న తర్వాత మనం దాని మీద ఎలా క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ హూ ఆర్ ఎడిక్టెడ్ టు ఫేస్బుక్ సో ఎవరు ఫేస్బుక్ బాగా ఎడిక్ట్ అయ్యారు అంటే బిలో ఎయిటీన్ పీపుల్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ పీపుల్ 25 to 30, 30 to 40, 40 to 50. అంటే మనం ఏజ్ గ్రూప్స్ ని సపరేట్ చేసుకొని రీసెర్చ్ అనేది చేస్తున్నాం అండ్ వై వై ఆర్ దే ఎడిక్టెడ్ సో ఎందుకు ఎడిక్ట్ అయ్యారు ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దర్ ఎడిక్షన్ ఎడిక్షన్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ అనేది వస్తే వేర్ అండ్ వెన్ డూ దే యూజ్ ఫేస్బుక్ ఎప్పుడు అండ్ ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తాను అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాంటి పాయింట్స్ అని కూడా మనం గ్యాదర్ చేస్తాం హౌ కెన్ దే ఓవర్ కమ్ దర్ ఎడిక్షన్ అండ్ నథింగ్ బట్ హౌ కెన్ దే అంటే వాళ్ళు చివరికి ఫేస్బుక్ ఎడిక్షన్ నుంచి ఎలా బయటకు వచ్చేస్తారు అనేది అవుట్పుట్ అనేది సో ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకుని అవుట్పుట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్ టాపిక్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ రీసోర్సెస్ ఫర్ ది రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ సో నార్మల్ గా మనం ఒక రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎలాంటి సోర్సెస్ దగ్గర నుంచి మనం ఆ మెటీరియల్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి చాలా సింపుల్ మనకి ఆ చాలా సోర్సెస్ అనేది చాలా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బుక్స్ మన లైబ్రరీలో చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి ఆ లైబ్రరీలో ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం థియరిటికల్ పాటు చదువుకొని దాని నుంచి మనం క్వశ్చన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు ఆ రెండోది వచ్చేసరికి ఇంటర్నెట్ ఈ నవే డేస్ ఇంటర్నెట్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంట క్రియేటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద పబ్లిక్ సో అంటే ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ లో మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలనుకున్నాం మనకి విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో కాబట్టి ఇంటర్నెట్ అనేది మనం చాలా బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రీసెర్చ్ కోసం లో సో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నెట్ అనేది డెవలప్ అవ్వలేదు సో డెవలప్ అవ్వకపోవడం వల్ల లైబ్రరీకి వెళ్ళి బుక్స్ ని తీసుకొని ఆ బుక్స్ లో తీసిస్తున్న బుక్స్ ని తీసుకొని వాటిని చదివి లేటెస్ట్ బుక్స్ ని తీసుకొని వాటిని చదివి క్వశ్చన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకుని ప్రాజెక్ట్ అనేది చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కి అంత అవసరం కూడా లేదు జస్ట్ మీ మొబైల్ లో నెట్ ఆన్ చేసుకుని గూగుల్ టైప్ చేసుకుని గూగుల్ లో మీకు కావాల్సిన మ్యాటర్ ని మీరు ఎంటర్ చేసుకుంటే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోనే మనకి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇంటర్నెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది రీసెర్చ్ టాపిక్ సెలెక్షన్ లోను రీసెర్చ్ క్యారింగ్ లోను నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్ డేటా బేసెస్ సో ఎలక్ట్రానిక్ డేటా బేసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ అన్నింటిని వచ్చి ఒక డేటా బేస్ లో క్రియేట్ చేస్తాం అంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎం
రిఫరెన్స్ మెటీరియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్సైక్లోపీడియా సో మనకి లైబ్రరీలో యుఎస్పి కానివ్వండి ఐపి కానివ్వండి బీబీ కానివ్వండి ఫార్మకోపియస్ వాటిని ఫార్మకోపియస్ రిఫర్ చేసి కూడా మనం మ్యాటర్ ని గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ జనరల్స్ అండ్ మ్యాగ్జైన్స్ సో జనరల్స్ అండ్ మ్యాగ్జైన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ జనరల్స్ లో వచ్చేసరికి ఒక ఎఫిషియంట్ పర్సన్స్ లేకపోతే సైంటిస్ట్ లో సో వాళ్ళు ఏదైతే వర్క్ చేస్తారో ఆ వర్క్ అంతా కూడా దాంట్లో పబ్లిష్ చేస్తారు సో మనకు కావాల్సిన టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం జనరల్స్ లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు అదే టాపిక్ మీద ఏదైనా వర్క్ జరిగిందంటే మనం ఆర్టికల్ ని చదువుకొని వాళ్ళు అసలు ఎలాంటి వర్క్ చేస్తారని చెప్పి మనం ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు సో జనరల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన టాపిక్ ముందు ప్రొసీజర్ ఎలా చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ విషయాలు మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇండెక్సెస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ ఇండెక్సెస్ అంటే నథింగ్ బట్ కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ ని సపరేట్ చేసుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మసిటిక్స్ ఉంది దానికి సంబంధించిన టాపిక్స్ అని సపరేట్ చేసుకోవడం కాలేజీ టాపిక్స్ అని సపరేట్ చేసుకోవడం కెమిస్ట్రీ టాపిక్స్ అని సపరేట్ చేసేసుకోవడం సో అలా ఇండెక్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైతే రీసెర్చ్ ఏరియా అని రీసెర్చ్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దాంట్లో స్పెసిఫిక్ గా ఫోకస్డ్ టాపిక్ ని కూడా మనం ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అలానే అబ్స్ట్రాక్ట్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక బ్రీఫ్ రిపోర్ట్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఉంటుంది సో మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉండే ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ వార్డ్స్ నుంచి చదవటం అనేది అంటే అసలు ఆ రీసెర్చ్ లో ఏం వర్క్ చేశారు ఏ టాక్ తో చేశారు ఎలాంటి ప్రొసీజర్ యూజ్ చేశారు ఎలాంటి రిజల్ట్స్ అనేది వచ్చాయని చెప్పి మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఫైనల్ వన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ వెబ్సైట్స్ సో ఈ వెబ్సైట్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దాంట్లో ఉంటది సో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఆ వెబ్సైట్ నుంచి మనం గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రీసోర్సెస్ ఫర్ ది రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ మనం డెవలపింగ్ ఈ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ అసలు ఎలా మనం ఒక రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ వన్ సెలెక్టింగ్ ద రీసెర్చ్ ఏరియా చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఫామ్ ఫైనల్ ఇయర్ కి వచ్చారు వాళ్ళు పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మసిటిక్స్ అనుకుందాం సో ఫార్మసిటిక్స్ లో ప్రాజెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మంచిగా ఆ నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేసుకుంటారు అలా కాకుండా ఫార్మసిటిక్స్ కాకుండా ఫార్మకాలజీలోకి వెళ్ళి టాపిక్ చేశారనుకోండి సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది వాళ్ళు అప్లై చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సెలెక్టింగ్ రీసెర్చ్ ఏరియా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో ఆ టాపిక్ ని ఆ సబ్జెక్ట్ ని మాత్రమే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రం మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీసెర్చ్ అనేది చేయగలుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెలెక్టింగ్ ద స్పెసిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్ ఏరియా ఆ రీసెర్చ్ టాపిక్ లో ఏదైతే స్పెసిఫిక్ టాపిక్ ఉందో దాన్ని కంపల్సరీగా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు బ్రాడ్ టాపిక్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫైనల్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది వస్తుంది సో నేరోడ్ టాపిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ లేకపోతే ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి తెలియదు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటేనే మనకి ఒక ఆన్సర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం ఒక రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ డెవలప్ చేసుకున్న తర్వాత రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ కి సంబంధించిన లిటరేచర్ అనేది మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఎలా లిటరేచర్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లైన్ లో మనం చెప్పుకున్నాం రీసెర్చ్ ఫర్ ది రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ అని అసలు నెట్ కానివ్వండి బుక్స్ కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్ డేటాబేసెస్ కానివ్వండి ఏదో ఒక చోటు నుంచి మనం లిటరేచర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఆ లిటరేచర్ ద్వారా మనకు ఒక ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది ఓకే పాస్ట్ వర్క్ ఏం జరిగింది అనేది మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ యూజ్ చేశారు ఎలాంటి పాలిమర్స్ యూజ్ చేశారు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేశారు ఎలాంటి మాలిక్యూల్ సింథసిస్ చేశారు ఎలాంటి ఫార్మకోగ్నిస్టిక్ స్టడీస్ చేశారు అని చెప్పి మనకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది సో ఐడియా అనేది వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ క్వశ్చన్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి రియల్లీ డూ దట్ వర్క్ అంటే మనం నిజంగానే ఆ వర్క్ ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతామా లేదా అసలు నిజంగా మనం ఈ వర్క్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తుందని చెప్పి మనకి ఎప్పటికప్పుడు మన క్వశ్చన్స్ మనకు మనమే ఫ్రేమ్ చేసుకుని మనకి మనమే క్రిటిసైజ్ చేసుకుని ఆ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ ని రిఫైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనం మనకు మనమే క్రి
ఓకే సో ఈ ఆరోగ్య ఈ బ్రాడ్ టాపిక్ నుంచి నేను నేరో టాపిక్ ఓన్లీ ఒక్క పాయింట్ నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఆ పాయింట్ ఏంటి మెన్స్ హెల్త్ అండ్ క్యాన్సర్ సో మెన్స్ హెల్త్ సంబంధించిన క్యాన్సర్ ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిసీజెస్ అనేది రావచ్చు నేను పర్టికులర్ గా తీసుకుంటున్న దాంట్లో ఏంటంటే క్యాన్సర్ గురించి సో నేను ఈ నేరో టాపిక్ నుంచి ఒక ఫోకస్ టాపిక్ ని తీసుకుంటున్నాను అంటే ఫోకస్ అంటే మనం క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫోకస్ టాపిక్ నుంచి ఎలాగంటే సో నేను ఈ క్యాన్సర్ అనేది మెన్స్ ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది స్మోక్ చేయటం వల్ల వస్తుందా లేదా అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను క్యాన్సర్ డిఫరెంట్ ఎలాగైనా రావచ్చు సో నేను పర్టికులర్ గా తీసుకుంటుంది స్మోక్ చేయటం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందా లేదా అంటే ఈ ఇలా ఫోకస్ చేసుకుంటే మనం ఒక క్వశ్చన్ ని ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఏం క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటున్నాం ఇస్ దర్ ఎనీ అసోసియేషన్ బిట్వీన్ స్మోకింగ్ అండ్ లంగ్ క్యాన్సర్ అంటే స్మోక్ చేస్తే లంగ్ క్యాన్సర్ అనేది వస్తుందా లేదా అనేది నేను ఫ్రేమ్ చేసుకున్న రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ సో ఎప్పుడైతే నేను ఒక రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ డెవలప్ చేసుకుంటానో డెవలప్ చేసుకున్న తర్వాత లిటరేచర్ రివ్యూ చేసుకోవాలి తర్వాత ప్రొసీజర్స్ అప్లై చేసుకుని ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వాలి ఇలాగ జనరల్ గా బ్రాడ్ టాపిక్ నుంచి నేరో టాపిక్ నేరో టాపిక్ నుంచి ఫోకస్ టాపిక్ ఎప్పుడైతే వస్తామో అప్పుడే మనం ఒక రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ చేసుకోగలుగుతాం నెక్స్ట్ వన్ రీసెర్చ్ గ్యాప్ సో రీసెర్చ్ గ్యాప్ అంటే ఎక్కడ సంతే ఒక పాయింట్ అనేది మిస్ అవుతుంది ఆ గ్యాప్ ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగితే మన రీసెర్చ్ అనేది సక్సెస్ అయినట్టే సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ పాయింట్ ని తీసుకుంటామో అప్పుడు మనం ఏదైతే ఫ్రేమ్ చేసుకున్నామో ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఐడియాస్ ఫర్ ది ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు దాకా మీరు అసలు రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి ఆఫ్టర్ దట్ ఎలా మనం ఒక రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ డెవలప్ చేసుకోవాలని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ కి పర్టికులర్ గా బీఫార్మసీ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అనేది చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో నార్మల్ గా మనకి బీఫార్మసీ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మనకు ఉంటాయి ఫార్మాసిటికల్ ఫార్మాసిటికల్ అనాలసిస్ ఫార్మాసిటికల్ కెమిస్ట్రీ ఫార్మకాలజీ అండ్ ఫార్మకాగ్నసీ నార్మల్ గా ఎక్కువగా మనం ప్రాజెక్ట్ చేసేది ఫార్మాసిటిక్స్ అనాలసిస్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ కాలజీ ఓకే వీటిల్లో ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇండివిజువల్ గా వెళ్ళి మనం ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి చేయొచ్చు మనం తెలుసుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనం ఫార్మాసిటిక్స్ సో ఫార్మాసిటిక్స్ అనగానే మనకి ఒకటే ఒకటి గుర్తొస్తుంది డోసేజ్ ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి నార్మల్ గా మనకి ట్యాబ్లెట్స్ క్రీమ్స్ క్యాప్సూల్స్ పౌడర్స్ సో వీటిలోంచి మనం ఎలాంటి చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ మనం ఎలాగైనా ఫార్ములేషన్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఒక డ్రగ్ కి ఒక ఫార్ములేషన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాబ్లెట్ ఉంది సో ట్యాబ్లెట్ కాకుండా దాన్ని నేను క్యాప్సిల్ చేయొచ్చా లేదా పెయింట్రల్ రూట్ లో ఐవి ఇంజెక్షన్ చేయొచ్చా లేదా క్రీమ్స్ చేయొచ్చా అండ్ డిఫరెంట్ ఫార్ములేషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అని ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తుంటాం అలాగే సాలిబిలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ స్టడీస్ కొన్ని డ్రగ్స్ కి సాలిబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో అలాంటి డ్రగ్స్ కి సాలిబిలిటీ అనేది ఇంక్రీస్ చేసి అబ్జార్బ్షన్ రేట్ ని ఇంక్రీస్ చేయొచ్చు లేదని చెప్పి మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ కంపేర్టివ్ స్టడీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో అవైలబుల్ అయిన ఒక డ్రగ్ ఉన్న టూ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ డోసెస్ ఫార్మ్స్ తీసుకుని దాన్ని మనం కంపేరిటివ్ స్టడీస్ చేసి మనం రిపోర్ట్ చేస్తుంటాం లేదా పాలిమర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఒక పాలిమర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని లేదా ఏదైనా ఒక న్యాచురల్ సోర్స్ నుంచి పాలిమర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది టు డూ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఏ ఫార్మాసిటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్మకాలజీ ఫార్మకాలజీ అనగా మనం గుర్తించేది డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్టివిటీ ఆర్ యాంటీ అల్సర్ ఆర్ యాంటీ ఐడాహైరోటిక్ యాంటీ యాంగ్జైటీ ఆర్ యాంటీ డిప్రెసెంట్ యాక్టివిటీస్ సో ఇలాంటి ప్లాంట్ కి ఏదన్నా ఉందా లేదా ప్లాంట్ రూట్ కానివ్వండి లేదంటే స్టెమ్ కానివ్వండి లిఫ్ కానివ్వండి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం వాటిని చేయొచ్చు సో వీటి ఫార్మకాలజీలో మనం ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా యానిమల్ ఎథికల్ కమిటీ అప్రూవల్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి ఫార్మాసిటికల్ అనాలసిస్ సో ఫార్మాసిటికల్ అనాలసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు చెక్ ద క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఓకే సో ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్ లో మనం ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అనేది చేయగలం ఫస్ట్ వన్ సో మెదర్ డెవలప్మెంట్ వాలిడేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ సో ఆ డ్రగ
ద కాంపిటీషనల్ స్టడీస్ లైక్ మాలిక్యులర్ డాకింగ్ మాలిక్యులర్ డాకింగ్ ద్వారా ఎలాంటి మాలిక్యులర్ యొక్క యాక్టివిటీని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు సో లాస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఫార్మకాగ్నసీ ఫార్మకాగ్నసీ మనం ఎలాంటి చేయొచ్చు అంటే హెర్బల్ ఫార్ములేషన్స్ ఫార్మకాగ్ని స్టడీస్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బయోసిస్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీస్ సో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీరు బీ ఫామ్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎంఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫార్మాసిటిక్స్ లేని అనాలిసిస్ కానీ కాలేజీ కానివ్వండి మనం వాళ్ళు కూడా అలాంటి టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ని క్యారీ చేసుకోవచ్చు సో ఈ వీడియో ద్వారా మీకు ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చిందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్